Hi, it's Mom D. Welcome to my channel, Mom D Reacts. And uh, we are going to look at the fourth episode of Dark. Um, what I gleaned from the first three episodes is there's two boys missing from the current time period and um, one missing from 33 years ago. The one missing from 33 years ago, his brother is now the chief of police, or is a police officer, and his son is missing, and another kid is missing. So, last episode, the policeman's son, Mickle, who was the most recent one missing in our time, pops up 30-something years in the past and goes knocking on his door of his house that he's grew up in and the woman's like has no idea who he is he goes to a school nobody knows who he is he's looking for his mom who's the principal his mom's not the principal and um this is a very deep show and you really got to know your facts i probably should be writing this stuff down so i don't forget but um so he's in the future. He's now in a hospital, and they're trying to evaluate him and see what's going on. Um, there is a nuclear power plant in this town, and um, there's some issues that we're not sure about with that. Birds are falling out of the sky. Sheep are dying. Um, there was a news report you heard on the first episode said that the, the plant was going to be shutting down, even though it didn't have any record of any kind of incidents. Well... The new lady who's taken over last episode for, uh, of the power plant has found some discrepancies and um, the person she's taken over for, the old head of the nuclear power plant, she took her out to the woods and they went under this, into this door and then underground are all these barrels with radioactive symbols on them. So I have no idea what that means. Did they have a spill and they didn't let anybody know about it? I have no clue. So like I said, this is a really deep um, and a lot of things going on. So let's watch, see if we can find out anything else. Now, one surprise I've got for you is it's going to be in German and the subtitles are in English. Um, I had a couple of my subscribers from Germany who asked if I could do that. So let's try it out and see. Um, Hopefully everything we need to know for us English people <laughs> who speak English is uh, going to be in the subtitles. Um, my grandparents were from Germany and my mom and dad spoke German, but they're long gone. So <laughs> I did not learn German. So let's see how this goes and we will get going here. Anna sits rauchend in ihrer Wohnküche. Sie wird verweint. Hey. Jonas kommt die Treppe herunter. Willst du hin? Schule. Und du musst da nicht hin, wenn du nicht willst. Ich kann anrufen. Now this lady here, she's having an affair with the police guy who's married to um, the principal of the high school. And I want to say Das schmucklose, kastenförmige Senioren- und Pflegeheim von außen. Peter sitzt vor Helge in dessen Zimmer. Helge am Tisch starb vor sich hin. Er bebt und ruckelt mit dem Kopf. Anna. Helge sieht weiter vor sich hin. Du kannst dich ständig abbauen. Ich muss es ihm sagen. Wer musst du was sagen? Ich, ich muss es ihm sagen. Es muss aufhören. Peter hält Helges Hände fest. Was muss aufhören? Peter lässt Helges zu Fäusten geschlossene Hände los. Sie zittern. Peter kämpft mit den Tränen. Sein Vater hört auf zu beben und sieht ihn an. Sanft streicht Helge über Peters Wange. Überrascht blickt Peter auf. Ich traurig. 
In Charlottes Auto. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Der elfjährige Mickel gilt seit zwei Tagen als vermisst. Sachdienliche Hinweise nimmt die Windener Polizei entgegen. Charlotte bremst am Waldrand. Sie sind in den letzten Monaten vermehrt zu Stromausfällen gekommen. Sie geht auf einen Kasten am Straßenrand zu. Darauf steht Achtung Wildbeobachtung. Ihre taubstumme Tochter sieht vom Auto aus zu. Versichern jedoch, der Ursache auf den Grund zu gehen und bitten in der Zwischenzeit, weitere Vorfälle zu melden. Mit einem Stein schlägt Charlotte das Vorhängeschloss auf und nimmt eine Kamera aus dem Kasten. Sie zieht eine Speicherkarte aus der Kamera und schließt den Kasten wieder. Charlotte blickt sich kurz um und steigt wieder ins Auto. Ihre Tochter auf der Rückbank beobachtet sie kritisch. Charlotte dreht sich zu ihr um. Das Mädchen spricht aufgebracht in Gebärdensprache. Hast du gerade etwas geklaut? Charlotte gestikuliert. <lacht> ich habe etwas beschlagnahmt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ihre Tochter antwortet, nur weil man etwas anders nennt, ist es immer noch das Gleiche. Charlotte muss schmunzeln. Sie fährt auf der gewundenen Straße weiter. Im Wind wogende Baumwipfel. Mit der gezeichneten Karte okay, in der Hand geht Jonas auf die Höhle zu. Sie liegt am Ende einer schmalen Senke Guy zwischen niedrigen Hügeln. Zwei große Felsbrocken bilden den Eingang. Links auf einer kleinen Anhöhe steht schief der ausrangierte Sessel. Jonas sieht sich mehrmals um, schaut dann auf die Karte. Ein Blick aus einiger Entfernung. Jonas schlüpft unter dem blau-weißen Absperrband vor der Höhle hindurch und verschwindet im Dunkel. Hinter einem Baum versteckt, beobachtet ihn eine Gestalt in Kapuzenjacke. Es ist der Fremde. Er sieht auf seiner Armbanduhr. Ein Schulhof. Ich hol dich nachher ab. Ich möchte, dass du auf mich wartest, okay? Charlotte gestikuliert. Ihre Tochter lug zu zwei Jungen. Was habe ich gerade gesagt? Das Mädchen, dass du mich abholst. Sie schaut wieder zu den Jungs. Charlotte folgt ihrem Blick. Wer ist das? Ihre Tochter erklärt, ja, Sin, wir gehen zusammen. Good dating. Ja, mach das. <lacht> Ihre Tochter in Gebärdensprache, ja, Sin ist mein Boyfriend. Das right. sagt man jetzt so. Na, dann. Das Mädchen stellt sich auf die Zehenspitzen und zieht seine Mutter zu sich herunter. Die beiden legen die Stirn aneinander und sehen sich in die Augen. Das Mädchen gibt Charlotte einen Kuss und rennt zu den beiden Jungs. Sie setzt sich neben sie auf eine Bank. Der eine mit dichtem dunklem Pony, Yasin, strahlt sie an. Die drei Kinder unterhalten sich in Gebärdensprache. Dieser Roman ist durchzogen von einem Netz von Symbolen und Verweisen. Als Beispiel aus der Fülle der Symbole seien zum Beispiel die Platanen am See genannt. Einen speziellen Fall der Wiederholung in Goethes Werk stellt die sogenannte Doppelung an. Die Symbolen folgen teils bewusst, teils unbewusst. Ähm, Magnus kommt in Franziskas Klasse. Er sieht Franziska eindringlich an und setzt sich hinter sie. Der Lehrer schaut fragend. Magnus, das ist nicht deine Klasse. Wollen Sie nicht weitermachen? Franziska dreht sich zu Magnus um. Wo war ich? Ja. Ornithologe, aber diese weißen Flecken hier im Gefieder, die sind untypisch für die Art. Die Pathologin. Na, dann schauen wir mal, was dich umgebracht hat. Okay, so these birds are doing autopsies on her, the birds that fell out of the sky from the last episode. They were just raining birds. I mean, birds were flopping down from everywhere out of the sky. Sie schneidet einen toten Vogel auf. Charlotte sieht zu. Gibt's das Neues wegen dem Jungen? Mickel? Wie vom Erdboden verschwunden. Nee, nicht Mickel. Der tote Junge. Ach so. They also have a dead boy that they haven't let the people in the haven't made public that they have a dead body of a child. It's not Mickle and it's not the one that just appeared two weeks ago. Nein. Wir haben ihn mit der vermissten Datenbank abgeglichen, keine Beschreibung passt. Charlotte blickt auf eine Metallschüssel voll toter Vögel. See, look at all the birds. Mit dir alles in Ordnung? Charlotte blickt auf. Ja. Irritiert zieht sie die Brauen zusammen. Nein. Diese Flecken auf dem Gefieder habe ich schon mal gesehen. Vor 33 Jahren. He says 33 years ago she saw spots on the birds like that. That's when that other kid came out missing. Ja, das alles schon mal passiert. See, all this happened before. Kinder. The children. Die Vögel. The birds. 
Irgendwie gehört das alles zusammen. Ich weiß noch nicht wie. Sie schaut nachdenklich. Jonas steht in der Höhle und sieht auf die Karte. Dann richtet er den Strahl seiner Taschenlampe auf eine schmale Öffnung und kommt darauf zu. Zögernd betritt er einen engen Nebengang. Langsam lässt Jonas den Kegel seiner Taschenlampe über den Boden und die rauen Felswände gleiten. Der Höhengang ist gewunden, macht vor ihm eine Kurve. See, the problem, if they're not speaking, I don't understand what this guy is saying, so I'm losing a lot in translation. Jonas fährt herum, spät ins Dunkel. Im Schein der Taschenlampe betrachtet er erneut einen eingezeichneten Weg auf der Karte. Darunter steht, ich verliere meine Erinnerung. Im Polizeirevier kommt Charlotte den Gang entlang. Wöller, mit Verband über dem Auge, hält sie auf. Wo warst du denn? Den ganzen Morgen klingen schon die Telefone. Irgendjemand muss das wegen dem toten Dom gezählt haben. Was soll ich denn jetzt antworten? Bist du Ulrich da? Nein, wieso? Ich möchte, dass du nochmal durch die vermissten Datenbank gehst. Diesmal nehmen wir auch ältere Anzeigen auf. Vielleicht ist er ja schon lange verschwunden. Überprüfe die nächsten 15 Jahre, okay? Ja, gut. Sonst noch was? Äh, nein. Doch. Wegen der roten Erde. Wir finden keine. Auch im näheren Umkreis zur Funsche ist nirgendwo rote Erde. Die muss also vom Tatort stammen. Jankowski soll sich da mal hinterklären. Charlotte geht weiter. Und was sagen wir wegen den toten Jungen? Missmutig sieht Wöller seiner Chefin hinterher. Bei Ulrich. Katharina sitzt in Mikkels Zimmer. Angespannt knetet sie ihre Hände. Ulrich liegt mit geschlossenen Augen auf Mikkels Bett. Er hebt den Kopf. Okay, so this is... Ich ich Ulrich setzt sich auf die Bettkante. This guy, his brother, disappeared 33 years ago, never was found. That's his wife. She's, she's the principal of the high school. He's police officer. Their son is Mikkel, the one, the newest one that's been gone two days. Charlotte hat angerufen. Es gibt immer noch keinen Durchsuchungsbefehl für das AKW. Es sind jetzt fast 36 Stunden Ulrich. Er schließt verzweifelt die Augen. Dann geht er eilig hinaus. Erschöpft lehnt sich Katharina auf dem Stuhl zurück und starrt ins Leere. Charlotte sitzt in ihrem Büro am Schreibtisch. Sie schaut kurz Richtung Tür, zieht dann die Speicherkarte aus ihrer Tasche und schiebt sie in ihren PC. Sie schlägt Mikkels Akte auf und liest eine Notiz auf einem Post-it. Zeitpunkt des Verschwindens zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr. Am PC scrollt sie zu 25.10.21.30 Uhr. Sie lässt das Video laufen. Im grünlichen Bild ein... So she took the, the thing from that camera, I, I'm assuming. That's what she's going to be looking at, the time that Mikkel disappeared. Wiese und die Straße. Charlotte öffnet das nächste File. Mit aufgeblendeten Scheinwerfern fährt ein Auto vorbei. Charlotte stoppt das Video und zoomt den Wagen heran. Schemenhaft sind ein Mann hinterm Steuer, um das Autokennzeichen zu erkennen. Sie klickt Drucken an. Werner kommt. Soll ich mit dem Reifenprofil weitermachen? Weil ich nicht da ist? Reifen? Werner schließt die Tür und tritt näher. Die Abdrücke auf der Waldstraße. Am Tag, als Erika zum Missing wurde. Nein, das mache ich selber. Aber das kann ich doch nicht. Ich mache das. Okay. Er bemerkt das Blatt, das aus dem Drucker kommt und greift danach. Rasch nimmt Charlotte es ihm weg. Das ist ein Screenshot von der Wildwechselkamera von Forst an. Ich dachte, vielleicht sieht man da was drauf. Er sieht Charlotte misstrauisch an. Bist du mit der Datenbank schon durch? Nein. Warum fragst du mich deine Reifenprofilen? Sehr gut. Beleidigt geht Wöller zur Tür. Charlotte wartet, bis er draußen ist. Schnell nimmt sie den Screenshot vom Schreibtisch und liest das Autokennzeichen. WINPD216. Oh, ich kann. Ich kann leisten. Der Wagen mit dem Kennzeichen WINPD216 ist ein blauer Kombi. Oh, er steht no, vor Charlottes Haus. Peter kommt. Er öffnet die Fahrertür und weicht erschrocken zurück. Verstohlen sieht er sich um, 
Dann nimmt er die Bodenmatte heraus. Rote Erde liegt darauf. What's in his car? Peter schüttelt die Matte oh, über dem Pflaster aus und schlägt sie gegen das Auto. Hektisch wischt er mit der Hand über die Matte und reibt sich die Erde von den Händen. That's that red clay that's down in that, uh, that I believe is in that um, cave. Eine rosa Schirmlampe hängt vom Wagendach. Eine große dunkelhaarige Frau in Minikleid und rosa Wehpelzjacke schaut argwöhnisch aus dem Wohnwagen. Charlotte zeigt ihren Dienstausweis. Die Frau lehnt sich an die offene Tür. Ich darf verstehen. Ich möchte wissen, ob Peter Doppler einer ihrer Kunden war. Diesen Montag. Kann ich noch einen Dienstausweis sehen? Charlotte hält ihn hoch. Der Transvestit in der rosa Wehpelzjacke beugt sich vor und begut. So she's asking this hooker if her husband was there on Monday night. So he must have a um, history of doing this. Charlotte Doppler. Er grinst leicht. Ist das eine private Frage oder eine berufliche? Macht es einen Unterschied? Der Transvestit weicht ihren Blick aus. War er hier am Montag? Mit gequältem Gesicht holt Charlotte ein Familienfoto hervor und zeigt es dem Transvestiten. Yeah, she's a transvestite. Got that out of the German. <laughs> ist nicht nötig. Ich habe ein Ast reines Gedächtnis für Schatz. Mm -hmm. Peter, das leicht kommen wie eine eingelegte Gurke. Oh. Es fühlt sich komisch, wenn man es anhört. Das wissen Sie. War er am Montag hier oder nicht? Der Transvestit presst die rosa geschminkten Lippen zusammen. Sein Unterkiefer spannt sich an. Die Holzhütte mitten im Wald. Sie ist umgeben von Laub- und Nadelbäumen und dichten Büschen. Charlotte hält mit ihrem Wagen davor. Sie steigt aus. Die schlanke Frau trägt einen dunklen Pulli und eine dunkle Hose. Darüber eine olivgrüne Outdoorjacke. Charlotte kommt auf die Hütte zu. Dabei sieht sie aufmerksam umher. Sie blickt auf Reifenspuren auf dem Boden. All right, there's the red soil that was on his floor mat. Stirnrunzelnd bückt sich Charlotte und streicht mit der Hand über feuchte rote Erde. Sie nimmt etwas Erde in die Hand und mustert sie prüfend. Charlotte zieht ihr Handy aus der Jackentasche. Ja, halt dich fest. Der Vogel hat das Gleiche. Hat was? Geplatzte Trommelfälle auf beiden Seiten. Und da ist er gestorben? Nee, gestorben ist er, weil er wahrscheinlich die Orientierung verloren hat und auf den Boden geknallt ist. Gebrochener Schädel. Aber sowas kommt wohl öfters vor. Elektromagnetische Felder stören das sensorische System. Durch Hochspannungsmassen? Nein. Wir reden hier von Spannung im Radiowellenbereich. Eher Elektrogeräte. Und die weiße Masse oben am Gefieder? Diese weißen Flecken. Nach Tschernobyl sind die vermehrt aufgetreten. Eine Form von Mutation. Hmm. So the birds all had the same spots. They all had the same ruptured eardrums like the sheep did. Um, but she's saying there's no contamination from. But they noticed the white spots on the birds after Chernobyl. Yeah, she's the chief of. Yasin's mother nicked zögernd. Yasin winkt seiner Freundin noch mal zu und geht mit seiner Mutter davon. Elisabeth winkt ihm lächelnd nach. Bei der Holzhütte. Charlotte sperrt die Tür auf. Oh, the cave is right there. Oh, and her husband was there. His tires, Charlotte geht auf den Eingang zu. Is he, is he doing this Einen Moment lang betrachtet sie die graue Platte mit zwei Griffen daran und zieht sie auf. Oh, I'm sorry, that Vorsichtig crazy. steigt Charlotte über eine schmale Treppe nach unten. Spärliches Tageslicht fällt auf die Steinstufen. Charlotte betätigt einen Lichtschalter. Sie kommt in einen Raum mit niedriger Decke. Das Licht aus drei Kellerlampen fällt auf die kahlen Wände. An einer verläuft quer ein rostiges Rohr. Darunter creepy. steht in verblasster Frakturschrift Personen. 
Der Boden ist von Laub bedeckt. Ich muss ja. Danke. War es das? Warte. Vor allem Jahr hast du mir was versprochen. Wenn es irgendetwas gibt, was du mir sagen willst, dann... Charlotte im Auto kämpft mit den Tränen. Peters Gesicht verkrampft sich. Durch. Hört sich mit dem leuchtend ah, roten Schiff mehrmals über die Unterlippe. Genervt schultert Elisabeth ihren Rucksack und geht los. Im Wald. Dicht stehende graue Bäume mit spitzen Ästen. Auf einem abgebrochenen Baumstamm hängt ein Autorad. Die Strommasten im Wald. Ja, Schaut ihr geht mit Alexander ja. Tiedemann durch die Halle immer. Er hat sich nicht so kooperativ gezeigt. In Charlottes Auto. Ulrich auf dem Beifahrersitz starrt vor sich hin. Über seine rechte Gesichtshälfte zieht sich eine blutige Wunde. Sein Auge ist blau geschlagen, oh, die Nase gut verkrustet. Kann es wohl sein, dass Alexander keine Anzeige macht? Jeder hat Verständnis für deine Situation, wirklich jeder. Aber über den Zaun klettern. Verständnis ist schön, danke. Das reicht aber nicht. Lotte zieht ihr Handy aus der Tasche. Ja? Elisabeth war nicht da. Wie, sie war nicht da? Ich war nicht bei der Schule. Frau Clement ist krank. Sie sagt dann, ich war nicht da. Ich bin den Wald weg abgefahren schon zweimal, aber da ist sie nicht. Vielleicht ist sie mit jemand aus der Klasse mit, mit diesem Jasin. Fahr nach Hause. Vielleicht hat sie einen anderen Weg genommen. Sonst rufe ich das mit durch. Ich bin in 15 Minuten da. Ein Flug über den dichten, düsteren Wald. Elisabeth hat er mir geschenkt. Charlotte packt ihre Tochter. Wer hat dir das geschenkt? Elisabeth, aua, du tust mir weh. Ich will wissen, wer dir das geschenkt hat. Elisabeth formt mit den Lippen Noah. Wer ist Noah? Elisabeth in Gebärdensprache, er hat gesagt, die hat einmal dir gehört. Irritiert nimmt Charlotte die Uhr. Peter Nein. drückt Elisabeth an sich. Du bist ja ganz kalt. Franziska kommt. Mit verweintem Gesicht umarmt sie ihre kleine Schwester. Ich habe so Sorgen gemacht. Sie lässt Elisabeth los und gestikuliert. Wo warst du? Franziska bemerkt Elisabeths rotgeschminkte Unterlippe. Sie gibt ihrer Schwester eine Ohrfeige. Uh, Finger weg von meinen Sachen. Verdattert blickt Elisabeth ihr nach. Charlotte betrachtet die Taschenuhr. Peter geht zum Telefon. Hallo. Who is Noah? Ja. Nein, sie ist wieder da. Gerade eben. Was? Ja, ich, ich komme. Wohin es uns führt? Der Fremde schreibt etwas auf die Karte. Doch die Wahrheit ist es. Es gibt nur einen Weg durch alle Zeiten. Und legt sie zurück. Vorher bestimmt. Durch den Anfang und das Ende. Was zugleich der Anfang ist. Im Seniorenheim liegt Helge mit geschlossenen Augen im Bett. Eine Pflegerin misst seinen Puls. Helge blinzelt. Die Pflegerin zuckt. Er muss aufhören. Helge hat ihre Hand gepackt. Er muss aufhören. Ich muss ihn stoppen. Wen stoppen? Noah. Ein trüber Morgen. Jemand geht durch den Wald. So is Noah the guy es ist Wütend kickt er einen Stein weg. Er trägt seinen Schulrucksack auf dem Rücken. Der Junge führt ein Selbstgespräch in Gebärdensprache. Ich bin kein Baby mehr. Ich kann alleine zur Schule. Ja, das ist Yasin. Oh, der Kind ist. Her Boyfriend. Yasin bleibt stehen. Vor ihm auf einem dicken Ast am Boden steht eine kleine Figur. Kopf und Rumpf sind aus Eicheln, Arme und Beine aus kurzen Stöckchen. Yasin hebt die Figur auf und betrachtet sie. Er hebt den Kopf. Vor ihm taucht eine Gestalt in Kapuzenregenjacke auf. Sein Gesicht liegt im Schatten. Noah schickt mich. Furchtsam sieht der Junge zu dem Mann hoch. Das Bild wird schwarz. 
Okay, so who is Noah? Am I missing that? Did we know who Noah is? And I just totally missed it. Um, hmm. I'm going to have to go back and watch that in English and then do my um, actual reaction video. Because I, I think I lost a lot in translation when that guy was speaking completely German and there's nothing for me to get except for what they're saying to each other. Hey everybody, it's Mama D. Um, I went and watched episode four in English and took some notes down. Um, not sure if I really got um, a good um, understanding, but uh, trying to figure out who Noah is. Noah is not sure yet. Um, Jonas is one of the kids, his mom is having an affair with Ulrich, the police officer. And at the beginning, he has a map and he is going out looking uh, for something. And okay, so the police chief is Charlotte. Her husband is Peter. Peter was having extramarital affair, affairs with men, so I'm assuming he's gay. Um, their daughter Elizabeth, she <clears throat> kind of likes this kid named y Yasin, and <clears throat> mom called dad to tell him to go pick her up from school, and he was late, and she wasn't there, and so for a while there, they thought she was missing, but she came in. She had a pocket watch in her hand. She said that... Um, um, told her mom the man said to give you the pocket watch that and it had her mom's name in it Charlotte inscribed in it so um, when she asked her who gave this to you um, she said Noah gave it to her so there we go again with that name Noah um, she also has a daughter, older daughter, who's kind of rebellious, and she's messing around with Magnus. And Magnus is Mikkel's older brother, the policeman Ulrich's son. And let's see here. The birds, the white speckles have been on the birds since it's a mutation since Chernobyl. And uh, they found out that all these birds had ruptured eardrums. And fractured skulls so they probably she said lost their bearing and crashed to the ground and she said it was probably from an electromagnetic field they tested the birds for radiation and they didn't have any signs of radiation um, Charlotte went to one of the transvestite hookers that she knew her husband was screwing around with and he said that um, that her husband had been there in over a year and there was this red dirt on the body of the the kid they found a couple weeks ago that nobody knows about. They haven't told the police or, or they, I'm sorry, they haven't told the public yet that they found this mutilated child's body. But when Peter got in his car, he, he had the red dirt. She went up to their cabin. They own a cabin in the woods. There's red dirt at the cabin. So she's questioning him. She got a... Um, um, camera you know that clocks the traffic and stuff she took the 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 chip out of it took it to her office and ran the time that Mickle was missing from 9 30 to 10 30 and here was her husband's car went by when he lied and told her that he was at the office till after 10 so she thinks that her husband may have something to do with this that's what I'm assuming um she went to the cabin to the cabin and she saw the red dirt there which match probably matches the red dirt that was on the dead kid um, and then at the end you see Yasin walking to school talking to himself saying I don't need anybody to walk with me and he's kind of in the woods I guess and he sees this little figure figurine that somebody made out of wood he picks it up and then when he stands up here's that hooded guy and um, the hooded guy said, Noah sent me. Again, don't have a clue who Noah is. But those are some of the things I gathered from watching it. Um, 
in English. So not a lot more uh, that, uh, that I already knew. So just wanted to add that at the end there. And uh, please subscribe. I'm trying to work my way up to a thousand subscribers. And ring the bell for notifications. If you have any comments, you guys have been commenting, which I appreciate it. Please leave them below. And we'll see you on the next video. Peace out.